దేవుని వాక్యం మీలో ఉంటే ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధికి మీరు వ్యతిరేకమైన తలంపులు కలిగి ఉండరు శ్రమ కలిగిన దుఃఖము కలిగిన సంతోషము కలిగిన అన్నిటిలో కూడా మీరేం చేస్తారు చెప్పండి దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తుంటారు ఏపుకి అన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆయనకి సమస్త ఆస్తి ఉంది భూమి మీద అతని వంటి ధనవంతుడు లేడు అని యూదు దేశంలో దేవుడు అతని గురించి సాక్ష్యం చెప్పాడు కానీ అంతా పోయింది బిడ్డలు చనిపోయారు వ్యాధి వచ్చింది అంతా పోయింది కానీ అప్పుడు ఏమనాలి దేవుడు చెప్పండి దేవుడిని ఏపు దేవుడు నా పక్షాన లేడు నేను అన్నీ మంచి పనులే చేస్తున్నాను అందరికీ సహాయం చేస్తున్నాను అందరి విషయంలో కూడా సహాయం చేశాను నేను ఏ నేరము చేయలేదు దేవుడు నా పక్షాన ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేశాడు అని మనం అంటాం కానీ ఏపు కూడా అంటే దేవుడు అన్నాడు ఏపు విషయంలో దేవుడు అది చూడండి అక్కడ దేవుడు నా పక్షాన అన్యాయము చేసి ఉన్నాడు అని ముప్పై నాలుగు ఆరు ఐదు నేను నీతి మంతుడను దేవుడు నా పట్ల దేవుడు నా పట్ల న్యాయము తప్పాను న్యాయము తప్పి ఉన్నాడు పదే వస్తున్నాను కింద చదివితే మనుషులారా నా మాట ఆలకించు నా మాటను మీరు ఆలకించండి దేవుడు దేవుడు అన్యాయము చేయట అన్యాయం చేయుట అసంభవం అసంభము సర్వశక్తుడు సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట కార్యము చేయుట అసంభవము అసంభవము క్రియలకు తగినట్లు క్రియలకు తగినట్లుగా ఫలము ఫలము ఆయన వారికి ఇచ్చే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము శ్రమలలో ఏపు అనుకున్నాడు దేవుడు నా పక్షాన న్యాయాన్ని తప్పాడు నాకు ఎందుకు ఈ శ్రమలు అని బాధలు పడుతూ 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 సహనాన్ని కోల్పోయినప్పుడు అన్నాడు ఆ మాట దేవుని ఆత్మ ఎమ్మటే వచ్చి ఏపుతో మాట్లాడుతుంది ఇదిగో ఈ లోక అధికారి అయిన సాతానుతో నేను నిన్ను ఎందుకంటే నీ మీద నేను వాదిస్తూ ఉన్నాను నీవు నీతిమంతుడవు పరిశుద్ధుడవు ఎన్నడూ మాట తప్పని వాడు కనుక దేవుడు అన్యాయం చేయట అసంభవం నరుల క్రీనకు తగినట్టుగా ఆయన నరులకు ఫలమిచ్చే దేవుడు ఏపో ఈ విషయంలో ఎందుకని నీవు ఈ శ్రమ నేను చూస్తలేదా నీలో ఉన్న ప్రాణాన్ని నేనే పెట్టా నేనే తీయాలి కదా కేవలము శరీర సంబంధమైన ఈ వ్యాధి ఈ శోధన ఈ సమస్యలు తట్టుకోలేవా శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాన్ని మరలా నీకు రెండొంతులు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నానే ఈ మాత్రం నీవు శ్రమ అనుభవించలేవా అని అనినప్పుడు ఏమతో దేవుడు మాట్లాడిన తక్షణమే నేను శోధించబడిన తర్వాత సువర్ణము వలె మారిపోతా దేవునికి శోధము అలా ఇప్పుడు నేను శోధనలో ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు సువర్ణముగా నా దేవుడు మార్చనయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి శోధము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో ఎవరి ఎడల అన్యాయము చేయనే చేయడు నరుల క్రీలకు తగినట్లుగా ప్రతి వారికి ప్రతిఫలము ఇచ్చే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి మనలను సంతోషపరచాలి అంటే యష్యా గ్రంథము యాభై ఆరు అధ్యాయం ఏడవ వచనములో నా ప్రార్థన మందిరములో నేను వారిని ఆనందింప చేసేదను నా బలిపీఠము మీద నా బలిపీఠము మీద వారు అర్పించు దహన బలులను వారు అర్పించుస్తున్న దహన బలులు బలులను బలులను నాకు అంగీకారములగు నాకు అంగీకారములగు నా మందిరము నా మందిరము సమస్త జనుల సమస్తమైన జనులకు ప్రార్థన మందిరం ప్రార్థన మందిరం అనబడును కనుక దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి శ్రమలలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనలను సుస్తలేదని ఎన్నడు అనుకోవద్దు చూడండి వ్యవహాన సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఆరో వస్తున్నములో యేసు ప్రభు వారు ఎవరిని చూశారు చెప్పండి అక్కడ కోనేటి వద్ద ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పక్షవాయువు కలిగిన ఒక వ్యక్తి అక్కడ పడి ఉన్నాడు అనేక మంది స్వస్థత పడుతున్నారు అనేక మంది రక్షించబడి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఈ స్వస్థత లేకుండా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ కోనేటి వద్దే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కానీ సమాధానం రావట్లేదు అయినా సరే అలసిపోకుండా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఏదో ఒకరోజు నాకు సహాయము దొరకకపోతుందా అని విశ్వాసముతో అక్కడ కోనేటి వద్ద పడి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు అతనిని చూశాడు యేసు ప్రభు వారు అతనిని చూసి ఇదిగో నీవు స్వస్థత పడుకోరుస్తున్నావా అని 
అతనిని అడిగినప్పుడు అయ్యా నేను స్వస్థత పడటానికి ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను కానీ నాకన్నా ముందుగా ఇంకా అనేక మంది ఆ కోనేటిలో దిగి స్వస్థత పడుతున్నారయ్యా ఆ యొక్క నీళ్లు కదిలించబడే సమయానికి ఎవరో ఒకరు నాకు సహాయం చేస్తే నేను స్వస్థత పడేవాడిని ఆ సహాయం చేసేవారు నాకు లేనే లేరని చెబుతూ ఉన్నాడు కనుక యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు నీ విశ్వాసాన్ని చూశాను ఆయన భూమి మీద సమస్త మనుషుల విశ్వాసాన్ని చూసే దేవుడు మనం ఎంతో కాలం నుంచి ప్రార్థన చేసినా సమాధానం రావటం లేదు అని మనం అలసిపోతామేమో కానీ దేవుడైతే తగిన సమయంలో మనకు సహాయం చేయడానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి తగిన సమయాన్ని మన కొరకు చూస్తూ ఉన్నారు అలాగే యేసు ప్రభు వారు అతన్ని చూచి ఇదిగో నీవు స్వస్థత పడగోరుస్తున్నావా అని అతనిని అడిగినప్పుడు తప్పకుండా నయ్యా నా పాపము నుంచి నా శోధ నుంచి విడిపించాయా అని ప్రభు పాదాల మీద పడినప్పుడు అతనిని స్వస్థత పరిచాడు స్వస్థపరిచిన తక్షణమే అతను ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు దేనికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు మనలను కూడా అనేక విషయాలలో మనము అనేక శ్రమలలో వ్యాధుల్లో శోధనలో ఉన్నప్పుడు మనం అనుకుంటాం దేవుడు నాకు సహాయం చేయటం లేదు మరిసిపోయి ఉన్నాడేమో నా ప్రార్థన వినటం లేదేమో అని చెప్పి అనేకమైన కలవరాలు మనలో కలుగుతూ ఉంటాయి కనుక చూడండి నిర్గమాకాండము మూడో అధ్యాయము ఏడో ఉష్ణములు మనము చూసినప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి మరియు యహోవా ఇట్లను నేను ఐగుప్తులో ప్రజల బాధలను నేను నిక్షయముగా చూశాను అంటున్నాడు దేవుడు ఎక్కడి నుండి చూస్తున్నాడు చెప్పండి బాధలు పడుతున్న వారిని చూస్తున్నాడు అలాగే వ్యాధుల్లో ఉన్న వారిని చూస్తున్నాడు శ్రమంలో ఉంటే దేవుడు సూచిస్తున్నట్టు ఉండే దేవుడు కాదు కనుక తగిన సమయంలో ఆ శ్రమలలో నుంచి కూడా విడుదల చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఐగుప్తు దేశంలో మన పితరులు ఇస్రాయేలీలు అందరూ కూడా ఆ దేశంలో బానిషలుగా ఉన్నప్పుడు వారిని ఐగుప్తు రాజు ఎంతగానో చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడు వారి పడే హింస ఎందుకంటే భూమి మీద ఏ మనుషులు కూడా పడని అంత చిత్రహింసలు వారు పడుతూ ఉన్నారు వారు గర్భఫలాలు ఎందుకంటే మరి వారికి కుమారుడు పుట్టగానే ఆ కాళ్ళ దగ్గరే ఆ శిశువు పుట్టగానే ఆ పసిబిడ్డను సంపి వేసే శ్రమలలో ఉన్నారు వారి బిడ్డలను కోల్పోతున్నారు అలాగే శరీరానుసారంగా కూడా వారు అనేక శ్రమలు ఎట్టి సాకిర్లు చేసి వారు నానా శోధనలకు గురి అయి ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాకుండా దేవునికి మర పెడుతూ ఉన్నారు దేవునికి సోదరము అరే వారికి ఆదరణ లేదు ఆ దేశంలో వారు పరాయి దేశస్తులుగా ఉన్నారు ఐగుప్తులు వారిని అధికారులుగా ఉండి వారిని పెట్టే బాధలు దేవుని సన్నిధిలో వారు మరుసేరుతూ ఉండగా దేవుడు ఒకరోజు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవునికి సోత్రము అరే జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి మోషేని పిలిచి అంటున్నాడు మరియు యహోవాయిట్లను నేను ఐగుప్తులో నా ప్రజల బాధలను నిశ్చయముగా సూచితిని పనులలో తమ్మును తమ్మను కష్టపెట్టి వారి వారిని బట్టి వారిని బట్టి వారు పెట్టిన వారు పెట్టిన మొరను విని మొరను వారి దుఃఖములను నేను నాకు తెలిసే నాకు తెలిసి ఉన్నది వారు పెట్టి శ్రమలు వారు పెట్టి దుఃఖము వారిని కలిగి వేదన నేను తెలుసుకుని ఉన్నాను తగిన సమయాన్ని నేను చూస్తున్నాను ఇదిగో మోషే నీవు వెళ్ళి ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న నా ప్రజలు ఇస్రాయేలీలను నీవు వారిని బయటికి తీసుకురా నేను వారిని పాలు తేనెలు ప్రవచించే దేశంలో ఎన్నడూ కూడా ఇక శ్రమ అనేది తెలియకుండా వారు ఎంతగానో ఆ దేశంలో నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మరి వారికి భూములను అలా దేవుడు అంటున్నాడు పాలు తేనెలు ప్రవచించే దేశము మంచి జీవము కలిగిన దేశంలో నేను వారిని పంపిస్తున్న ఉన్నాను కనుక ఆ దేశంలో అనేక వృక్షాలున్నాయి అలాగే ఘనులున్నాయి వారికి ఇత్తడి రాగి వినుము అన్నీ కూడా కలిగిన దేశాలు మంచి పట్టణములు మంచి వారు భవనములు కట్టుకుని నా సన్నిధి వారికి మధ్యలో ఉంచి వారిని నా సన్నిధిలో ఆనందింప చేయనయ్యి ఉన్నాను కనుక వారిని నువ్వు తీసుకురా వారు పెట్టే బాధ వారు పడే హింస నేను చూచి ఉన్నాను కనుక వారిని నేను నీ ద్వారా విడిపించనయ్యి ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు మనలను ఎంత శ్రమలలో ఉన్నా 
ఒకవేళ మనల్ని ఎంతమంది హింసించినా ఇన్ని శోధనలు కలగ చేసినా మనము అన్ని విషయాలలో చింతపడనవసరలేదు మన పితరుల ఎడల చేసిన దేవుడు అలాగే మన ఎడల చేస్తున్న ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి ప్రతి శ్రమలో ఆయనకు నిజముగా ప్రార్థన చేసే ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థన ఆయన వినిస్తూనే ఉన్నాడు వింటున్నాడు వారికి సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము హరిలో ఏ అపాయము నాకు కలిగిన ఏ భయము వచ్చినా నేను దేనికి భయపడను దేవునికి స్తోత్రము హరిలో కనుక ప్రతి దానికి భయపడి ప్రతి బాని ప్రతి విషయంలో నీవు అలసట కలిగి ఉన్నావంటే సాతాను నీలో ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నిన్ను కలవరపరిచేవాడు నీలో ఉన్నాడు ప్రతి దానికి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావంటే ప్రతి దానికి దేవుని సన్నిధిలో నీవు వ్యతిరేకమైన తలంపు కలిగి ఉన్నావంటే సాతాను పేరేపన నీలో బలముగా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము చూడండి యక్షా గ్రంథము ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకునేవాడను నేనే తల ఎంట్రికలు మెరియే వరకు నిన్ను ఎత్తుకునేవాడను నేనే నేనే నిన్ను చేర్చి ఉన్నాను సంక పెట్టుకుని వాడను నేనే నిన్ను ఎత్తుకుని రక్షించేవాడను కూడా నేనే దేవునికి సోద్రము అరే ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని తల ఎంట్రికలు మెరియు వరకు కూడా నిన్ను ఎత్తుకుని రక్షించేవాడను నేనే నిన్ను చేసి ఉన్నాను నేనే నిన్ను సంఖ పెట్టుకుని రక్షించేవాడను నేనే ముదిమి వచ్చు వరకు దేవుడు వృద్ధాప్యం రాగానే మనం దేని మీద ఆధారపడతాం చెప్పండి మనవళ్ళ మీద కానీ లేకపోతే కోడళ్ళ మీద కానీ లేకపోతే ఏం చేస్తాం చెప్పండి వారు ఏదన్నా సరే నన్ను రేపు చూడాలి కదయ్యా అంటాం అంతేనా వారు నన్ను చూడాలి కదా అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని విషయాల్లో దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలో పాలు పంపులు కలిగి ఉంటామా కాదు ఏలి అలాగే తన కుమారులు తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పుని ఖండించలేకపోయాడు ఏలి కానీ అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమైంది చెప్పండి దేవుడు వచ్చి ఏలి ఇదిగో నీ కుమారులు నా మందిరంలో తప్పు మార్గంలో తప్పు క్రియలు చేస్తుండగా నీవు వారిని గద్దించలేకపోయావు కనుక దేవుని కోపము వారి మీద రగులుకున్నది కనుక నీవు యాజకుడు అయ్యుండి కూడా వారిని సమాధానముగా నీవు సమాధాన పరచలేకపోయావు దేవునికి సోదరము అరే కనుక దేవుని కోపము ఏలి కుమారుల మీద రగులు కొనగా దేవుడు వారిని మొట్టగా ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు దేవునికి సోదరము అరే దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏంటి చెప్పండి వృద్ధాప్యము వచ్చినప్పుడు అందరికీ మనం ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి అండి దేవుని ప్రణాళికలో నీవు దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు నీవేం చేస్తావు చెప్పండి అయ్యా ఇది తప్పయ్యా ఇది మంచి మార్గమయ్యా కనుక ఈ మార్గంలో వెళితే నీకు శ్రమలు కలుగుతాయ్యా అని చెప్పి మనము వారికి సలహా ఇవ్వగలుగుతాం అందుకే గణతీలకు రాస్తున్న పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మొదటి వస్తున్నాన్ని చదవండి సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనాను చిక్కుకొని ఎడల చిక్కుకొని ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు మీలో ప్రతివాడును తానును శోధింపబడుతునే తాను కూడా శోధింపబడుతునేమోనని తన విషయమై తన విషయమై చూచుకొనుచు చూసుకొనుచు సాత్వికమైన మనసుతో సాత్వికమైన మనసుతో అట్టి వాణిని అట్టి వారిని మంచి దారికి తీసుకుని రావాలి మంచి దారికి మీరు తీసుకుని రావాలను సహోదరులారా దేవుడు వాక్యం ఏమంటని చెప్పండి ఒకడు ఏ తప్పిదములు ఏ తప్పిదములోనైనా చిక్కుకొని ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన మీరు ప్రతివాడు ప్రతివాడు కూడా తాను తాను కూడా శోధింపబడునేమోనని అట్టి వారిని మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి మంచి మార్గములో నీకు నడిపించాలి అంతేగాని వారితో మనం కలిసి వెళ్ళమని కాదు దుష్ట సాంగత్యముతో మీరు కలిసి సాంగత్యము చేయకండి దేవుని గురించిన జ్ఞానము మీలో లేదు కొందరికి లేదు కనుక మీకు ఈ విషయం నేను తెలియచేయసు ఉన్నాను అంటున్నాడు దుష్ట సాంగత్యం ఏం చేస్తాం మంచి నడవడిని చెరుపును చెడగొట్టును కనుక మేల్కొని పాపము చేయకండి నీతి ప్రవర్తన గలవారై మేల్కొని పాపము చేయకండి దేవుని గురించిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు కనుక మీకు సిగ్గు కలుగుటకై ఇట్లా మీతో నేను చెప్పుస్తున్నాను దేవునికి సోద్రము 
అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో మంచి మార్గములో మనం ఉండాలి ఈ లోకములో రకరకాలైన చీకటిలో జీవించే మనలను వెలుగులోనికి తీసుకుని వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో ఏకాత్మతో ఏకభావంతో ఆరాధించే వారిగా మనలను స్థిరపరిచి ఉన్నాడు అంటే నీత్యము ఆయన సన్నిధిలో సుఖ సంతోషాలు ఆయన యొద్దనే ఉన్నవి దానిని ఎతకండి ఈ లోకంలో అవి వాటిని వీటిని ఎత్తుతున్నావు కానీ ఒక ఆమె పైన ఉన్న వాటిని ఎతకమంటే ఏం చేస్తుంది చెప్పండి వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి మొత్తం ఎలిసి అంతా ఎతుకుతూ ఉందంట పైన ఎతకమన్నారు నాతి ఏమి కనపడింది చెప్పండి అక్కడ ఎలుగులు బుద్ధింకలు కనపడుతున్నాయి దేవునికి సోద్రము అలా అలా కాకుండా మనం దేవుడి పైన ఉన్న వాటిని ఎత్తకండి అంటే పైన ఉన్న నీతి క్రియలను మీరు వెతకండి దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో నా మందిరంలో మిమ్మల్ని ఆనందింపచేస్తాను కనుక మీరు నా మందిరంలోనికి వచ్చేటప్పుడు లోక వార్తలు లోకములో ఉన్న ఏమన్నారు చెప్పండి వ్యాపారాలు ఇవన్నీ దృష్టి కలిగి రాకండి దేవుడు సమస్తము మీకు సహాయం చేయాలని ఆయన కుడి చేతిలో నీచ సుఖాన్ని రక్షణ ఆనందాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారు కనుక దేవుడు మీకు నీచ జీవాన్ని ఇవ్వటానికి ఈ కూడిక ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఈ కూడికలో మనమందరము పరిశుద్ధులుగా ఏక మనస్సుతో ఏకాత్మతో ఏక భావము కలిగి ఒకే దాని ఎందు మనస్సు కలిగి మనము ఉంటే తప్పకుండా సాతాను మనలని ఏమీ కూడా చేయలేడు దేవునికి సోత్రము అలా కనుక మనం అలాంటి వారము కాకుండా ఏక మనస్సు లేకుండా ఏక వేరు వేరు భావాలతో మనం ఉన్నప్పుడు మనము శోధనకి గురి అవుతామే కానీ దీవిన మనకు రానే రాదు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో చూడండి దావీదు ఎంతగానో దేవుడి నామాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉండగా రెండో సమయలు పదిహేనో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాన్ని చదవండి అంతలో ఒకడు వచ్చి అంతలో చేసిన కుట్రలో అహితోపేలు చేరి ఉన్నాడని దావీదునకు తెలియచేయగా దావీదుతోపేలు యొక్క ఆలోచన చెడగొట్టమని ప్రార్థన చేశాడంట అక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పండి దావీదు మీదకి ఎంతగానో ప్రేమించే అతని యొక్క సహకారి దావీదుకు ఎంతగానో సహకారిగా ఒక అతను ఉన్నాడు అతని పేరు అహితో పేలు అతను ఎందుకంటే దావీదికి ఎంతగానో నమ్మకస్తుడిగా ఉన్నాడు అతను నమ్మకస్తుడిగా ఉండి అతని జీవితంలో అతను దావీదికి మోసం చేస్తాడు అని దావీది ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు అతను ఏ ఆలోచన చెప్పినా దేవుని యొద్ద నుండి చెప్పబడినట్లుగా దావీది అంగీకరించేవాడు యుద్ధ సమయాలలో కానీ రాజ్యాంగ పరిపాలనలో కానీ సైన్యములో ఎవరైనా ఒకవేళ ఏది చిన్న విషయాలు ఏదైనా జరిగినా అతని సలహా ఎలా ఉండేదంటే దేవుని యొద్ధ నుండి అతనితో మాట్లాడినట్లుగా ఉండేది దేవునికి స్తోత్రము అలా అలాంటి వ్యక్తి నమ్మకమైన వ్యక్తి ఏం చేశాడు చెప్పండి దావీదుకు అక్కడ అభుషాలోము చేసే కుట్రలో అహితో పేలు చేరి ఉన్నాడు అని దావీదుకు తెలియగానే దావీదు తక్షణమే ప్రభువా నేను పోరాడే శక్తి నాకు లేదయ్యా అని చెప్పి శత్రువుని జయించాలి అంటే నీ సన్నిధి బలము వలనే నేను జయిస్తానని చెప్పి మోకరించి అక్కడ ఏం చేశాడు చెప్పండి ప్రార్థన చేశాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా దావీదుకు శాతన అయింది దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించడమే కనుక దావీది ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అక్కడ కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై నాలుగు మొదటి వచ్చిన చదవండి మనుషులు మన మీదకి లేచినప్పుడు యహోవా అస్తము మనకు తోడై ఉండని ఎడల వారి ఆగ్రహము వారి ఆగ్రహము మన పైన రగులు కొని మన పైన రగులు కొనినప్పుడు యహోవా మనకు తోడై యహోవా మనకు తోడై ఉండని ఎడల వారు మనలను ప్రాణముతోనే వారు మనలను ప్రాణములతోనే మింగి వేయుదురు దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి అక్కడ మనుషులు మన మీద మనుషులు మన మీదకి లేచినప్పుడు యహోవా మన యహోవా అస్తము మనకు తోడుగా ఉండని ఎడల వారి ఆగ్రహము వారి ఆగ్రహము వలన మనలను రగులు ప్రాణముతోనే మింగి వేస్తారంట వారి కోపం మన మీద రగులు కొని మనల్ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి ప్రాణముతోనే మింగి వేసే కోపాలతో ఉంటారు వాడు వస్తున్నాడంటే పళ్ళు కొరికేసే వాళ్ళు ఉంటారు అంతేనా అట్లా కాకుండా దేవుడు అంటున్నాడు అలాంటి మనుషులు మన మీదకి లేచినప్పుడు శత్రువు వాణిలో ప్రవేశించినప్పుడు 
దావిద్ ఏం చేశాడు చెప్పండి ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాక నమ్మకస్తుడైన వ్యక్తి ఇటు అంశాలోము చేసే కుట్రలో చేరిపోయి ఉన్నాడు అనేపాటికి తక్షణమే దావిదికు దేవుడు తప్ప ఎవరిని కూడా ఆలోచన చేయలేదు ప్రభా నా సహాయము నీవే నా రక్షణ నీవే నీవు తప్ప నాకు రక్షణ ఎవరూ లేరు జీవ మార్గము తెలియపరిచేది నీవే రక్షణ మార్గాన్ని చూపించేది నీవే నీచము నీ కుడి చేతిలో నన్ను సుఖాన్ని కలగ చేసేదే నీవే దేవునికి స్తోత్రము అని అనినప్పుడు అక్కడ దేవుని సన్నిధిలో దావీదు ప్రార్థన చేయగా మనుషులు మన మీదికి లేసినప్పుడు మరి మనుషుల యొక్క కోపము మనలను ప్రాణములతోనే మింగి వేసే విధముగా ఉన్నప్పుడు మనము దేవుని తట్టు మనము తిరగనప్పుడు వారి కోపము మన మీద రగులుకుంటుంది మనము కాలిపోతాం దేవునికి స్తోత్రము అని దేవనామానికి వందనాలు ఐగరామ్ గారికి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనాలు నా పేరు అంజలి మేము అన్యులుగా ఉండేవాళ్ళం మారి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అయినా నేను ఇంకా బాప్తిజం అయితే తీసుకోలేదు అసలు నేను చదువుతాననైతే అనుకోలేదు మేము హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వచ్చాక అసలు నా జీవితంలో చదువు ఉంటుందా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు ఉండేది కానీ మరి మేము ఏ రోజు అయితే చర్చకు వచ్చామో నెక్స్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ మాకు అసలు అప్పటి వరకు అయితే తెలీదు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలీదు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ ఆ రోజు చూసాను ఇలాగే ఉంటుందేమో రోజు చర్చ్ అనుకున్నాను ఆ రోజు వచ్చాము ప్రే చేయించుకున్నాము అమ్మగారి దగ్గర ఏమవుదమ్మా మంచిగా ఉంటారు అని చెప్పారు ఇంకా వెళ్ళిపోయాము ఆ వచ్చే ముందు రోజు కూడా మమ్మీ డాడీ నేను నలుగురు చనిపోదాం అనుకున్నాము మాకున్న బాధల్ని బట్టి కానీ దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడాడు ఎప్పుడైతే మేము చర్చకు వచ్చామో ఆ నెక్స్ట్ రోజే నన్ను మా చెల్లిని ఫస్ట్ అయితే నన్ను చదివిస్తానని వచ్చారు అసలు నా తర నేను ఒక్కదాన్నే రాను నాతో పాటు మా చెల్లి కూడా తీసుకెళ్తానండి నేను వస్తాను అన్నాను అదేవిధంగా మరి దేవుడు కృపో ఏంటో మాకు తెలీదు నాకు అప్పుడైతే అసలు ఏం తెలియదు కూడా అసలు షాక్ అయిపోయాం వచ్చారు తీసుకెళ్ళారు నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అక్కడే చదివాను ఇంటర్ కూడా చదివాను అసలు నిజం చెప్తున్నాను ఎంత డబ్బు పెట్టినా కానీ అలాంటి హాస్టల్లో చదవలేము బట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ దేవుడు ఇప్పించాడు అందుకటి దేవుడికి వందాలు నాకు టెన్త్ వరకు కూడా బైబుల్ చదవడం రాదు అంటే చర్చకు వచ్చేదాన్ని కాదు హాస్టల్లోనే ఉండేదాన్ని ప్రేర్ చేయడం కూడా నాకు తెలీదు నా టెన్త్ అయిపోయాక ఒకసారి మళ్ళీ వచ్చాను ఇక్కడికి అప్పుడు వరకు మమ్మీ డాడీ వచ్చేవాళ్ళు మారారు అప్పుడు మా స్థితి కూడా మారిపోయింది మొత్తం ఎంతో ఘనంగా దేవుడు దీవించాడు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగా హెచ్చించాడు అదేవిధంగా నాకైతే టెన్త్ అసలు అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు నేనైతే ఏం చదివేదాన్ని కాదు చదువు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ మా ఆటలు ఇవే ఎప్పుడు ఇంకా నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నన్ను టెన్త్లో కూడా హెచ్చించాడు ఇంటర్మీడియట్ అసలు నా మార్క్స్ చూసి నేనే షాక్ అయ్యాను ఇవి నా మార్క్స్ కాదనుకొని నాకు మా బావ పెట్టాడు నా మార్క్స్ ఇక అవి నాకు మార్క్స్ కాదు అని మళ్ళీ నెట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాను కానీ అవి నా మార్క్సే అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు ఇక బిఎస్సి జాయిన్ అయ్యాను అసలు అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను కానీ హాస్టల్ కొంచెం కష్టమే నాకైతే అసలు ఎలా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను కూడా తెలీదు మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు నీ ఇష్టమే అని అమ్మ నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టే చదువుకోమనే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత రోజు ప్రే చేసుకునేదాన్ని తండ్రి నీ చెప్తాం ప్రభువ అప్పటికి ప్రేయర్లో చాలా ఎదిగాను అనమాట ఒకటే ప్రే చేసుకునేదాన్ని నువ్వు ఎందు నిమిత్తం ఇక్కడ తెప్పించేదో నాకైతే తెలియదు కానీ నువ్వు మాత్రం నీ సాక్షిగా నన్ను నిలబడతావని నాకు తెలుసు అని నేను చదవడం మా రిలేటివ్స్ ఎవరికి ఇష్టం లేదు అసలు కానీ అయ్య గారు మాత్రం నన్ను టెన్త్ నుండి డాడీ చదువు ఆపిస్తానని అనేసారు పెళ్లి చేసేస్తానని అయ్య గారు నాకు తోడయ్యండి లేదు నేను దేవుడు ప్రేర్ చేసి చెప్తానన్నారు దేవుడు నాకు చదువే చూపించాడంట అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను మంచిగా పాస్ అయిపోయాను ఇంకా అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నాకు అసలు బాగాలేదు నాకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడే బాగోదు ఇంకా చాలా ఏడ్చాను మమ్మీకి ఫోన్ చేసి కూడా ఏడ్చాను మమ్మీ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తాను లేదు కూడా నాకు తెలియదు మేము ఫోర్ అవర్స్ నిల్చోవాలన్నమాట నిల్చుని నెక్స్ట్ వైవాకి మేము అటెండ్ అవ్వాలి 
అసలు ఫోర్ అవర్స్ కూడా నేను నిల్చుంటానని నాకు తెలియదు ఫుల్ ఫీవర్ మమ్మీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తా నా వాళ్ళు బాధపడతారని ఇంకా రూపాకి ఫోన్ చేసి ఒకటే ఏడు నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్తానో లేదో నాకైతే భయంగా ఉంది రూపా అని సాక్షిని చెప్పుకుంటాను తండ్రి నిస్ సన్నిధిలో అనుకున్నాను అదేవిధంగా అసలు వెళ్ళాను వాళ్ళు ఏదడిగితే అది చెప్పగలిగాను అందు నిమిత్తం దేడుకు వందనాలు నాకు తెలుసు అది నా జ్ఞానం కాదు దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానమే నేను ఒకటే ప్రేయర్ చేసుకున్నా దాన్ని తండ్రి సులోమానికి ఇచ్చిన జ్ఞానంలో నాకు కొద్దిపాటి జ్ఞానమే నా దయచి తండ్రి అని నేను ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వస్తే అనగా నేను ప్రేయర్కి వచ్చాను అప్పుడు నేను అయ్యగారిని ఒకటే అడిగాను అయ్యగారు నాకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి భయం వేస్తుంది ప్రేయర్ చేయను అంటే నువ్వు మంచిగా ఉంటే అంత మంచిగా జరిగిద్దామ్మా అన్నారు ఆ మాట నాకు బాగా ఆత్మీయంగా అనిపించింది చర్చ్ నుంచి వెళ్ళిపోయినాక హాస్టల్లో కూడా త్రీ డేస్ అనమాట ఇక్కడ ఆన్లైన్ ప్రేయర్ జరుగుద్దని చెప్పారు కదా అక్కడ కూడా నేను రోజు త్రీ డేస్ బాగా ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని తండ్రిని సన్నిధిలో నేను సాక్షిగా నిలబడాలి నువ్వే నన్ను హెచ్చించాలి అని అవును అయ్యగారు చెప్పారు కదా నేను మంచిగా ఉంటే నాకు మంచిగా జరిగిద్ది అని అదేవిధంగా నేను అసలు రోజు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అసలు రిజల్ట్స్ వచ్చాక క్లాస్లో ఎప్పుడు టాపర్స్గా నిలిచే వాళ్ళందరికీ రాలేదు ఇక మా ఇద్దరికి అయితే రిజల్ట్స్ చెప్పట్లేదు క్లాస్లో ఇద్దరు ఫస్ట్ నేను సెకండ్ ఒక ఇంక అమ్మాయి మా రిజల్ట్స్ చూడటం మర్చిపోయారంట ఫస్ట్ వచ్చి ఫెయిల్ అనేసారు అసలు ఇంకా నాకైతే లేదు నేను రాసాను కదా అని కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాను కానీ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది తర్వాత వచ్చి అమ్మ నీ రిజల్ట్ చూడటం మర్చిపోయాము నీకు డిస్టిన్షన్ వచ్చింది అండ్ నువ్వే కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చావు అని చెప్పారు అప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది తండ్రి కేవలం నీ కృపే అనుకున్నాను దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ స్థితిలో ఉంచాడు నాకైతే నా చదువు అవుతుందన్నా అది కేవలం దేవుడు కృపే నేను చెప్పగలను నా గురించి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి వందాలు ముఖ్యంగా అయ్యగారు అయితే నా గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారు నాకు అది తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం అయ్యగారికి కానీ నేను అయ్యగారి మాట ఎప్పుడు వినలేదు అందుబట్టి దేవుడు నన్ను క్షమించాలని ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ఈ సన్నిధిలో నేను గొప్ప సాక్షిగా నిలబడాలి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఉంది ఆ టూ ఇయర్స్ కూడా నేను బాగా చదువుకొని ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుడిని అయ్యగారు అమ్మగారు నేను మర్చిపోకూడదని మీరు అందరూ ట్రై చేయండి ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన గాక ఆమెను